La 46e édition de la Foire internationale d'Alger a ouvert ses portes aujourd'hui au Palais des Expositions avec la participation de 1000 entreprises nationales et étrangères venant d'une quarantaine de pays. Ce rendez-vous économique annuel se tient sous le slogan d'une Algérie forte et sereine. La FIA constitue un véritable espace national et international pour encourager les échanges économiques entre les exposants locaux et étrangers et promouvoir les opportunités d'investissement en Algérie. Quelques 600 entreprises étrangères représentant 47 pays venant prendre part à cette foire, considérée comme l'un des plus grandes manifestations économiques du continent africain, dans 27 pays sous pavillon officiel et 10 pays à titre individuel. Les États-Unis, invités d'honneur de la 47e édition, participera avec près de 80 exposants activant notamment dans les secteurs de l'industrie pharmaceutique, du transport et de la technologie et de l'agriculture. Des conférences et des rencontres économiques et des événements culturels seront également organisés en marge de cette manifestation économique qui devrait être sélectionnée par la signature de plusieurs accords entre des entreprises algériennes et étrangères. La compagnie Airelan Tassali Airlines va assurer une nouvelle fois des déserts charter vers la France durant cette saison estivale dans le cadre du développement de son réseau international touristique. Ces lignes vont desservir la ville de Saint-Etienne à partir des wilayas d'Alger de Steve de Béjaïa et la ville de Grenoble à partir de l'aéroport de Rondanaba et de Constantine. À raison de sept vols par semaine, a indiqué Ali Chalouati, directeur commercial de cette compagnie. Les tarifs qui seront appliqués pour un billet aller-retour à partir et vers ces deux villes seront de quelques 200 euros pour un aller-retour et 100 euros pour un aller ou un retour simple, notamment durant le mois du ramadan. Des vols charter étape préalable du transport régulier international pour M. Chalouaté, le programme charter touristique permettra à Tassili Airlines d'acquérir une expérience comme une étape préalable et son introduction sur le marché régulier international prévu au deuxième semestre de 2014. Le géant américain des boissons gazeuses Coca-Cola a décidé d'effectuer une restructuration de ses représentations en Afrique du Nord. Il a décidé dorénavant par le biais d'une seule unité, Coca-Cola North et Equatorial. Africa Régional prendra donc le relais des sociétés Coca-Cola Algérie, Maroc et Tunisie. Ces nouvelles structurations régionales sera dirigée par Green Boss, actuel directeur général en charge des activités de l'entreprise en Algérie et en Tunisie. L'actuelle directrice générale de Coca-Cola Maroc et Afrique équatoriale occupera le poste de directrice des projets stratégiques pour les 33 pays de business unité de la compagnie, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. The Coca-Cola Company est l'une des plus grandes compagnies de boissons au monde. Selon des statistiques établies en 2011, chaque jour 1,7 milliard de bouteilles sont vendues dans le monde pour un chiffre d'affaires de 33 milliards de dollars.